हेलो एवरीवन कैसे आप लोग देखिए का ओजोन होल एक्सपेंड्स मिड स्प्रिंग सिंस 2001 द कोर मिडिल स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ एंटार्कटिक ओजोन इन मिड स्प्रिंग सफर हैज एक्सपीरियंस्ड अ 26% रिडक्शन सिंस 2004 कंट्रेरी टू प्रीवियसली रिपोर्टेड रिकवरी ट्रेंड्स इन टोटल ओजोन अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश रिसेंटली इन द जर्नल communications however recovery trend in spring early spring september the finding highlights the importance of continuous monitoring and evaluation the state of ozone layer with the changing dynamical state of earth's climate ozone reduction kya hai the montreal protocol designated as a list of controlled ozone depletion substance that were banned from the future production in 1987 and is widely considered to have successful for ozone recovery however the past 3 years 2020 2022 have witnessed the re emergence of large and long lived ozone hole over antarctica in mid spring that is aapka october every spring still shows a slight ozone increase or a slight recovery of ozone hole and understanding ozone variability remains the high importance due to the major role to the major role antarctic stratospheric ozone plays in climate variability in the southern hemisphere to assess uh, recent changes in antarctic zone hole including uh, including during the two season anika sapala from the university of otago uh, dunedin new zealand and other monthly and daily ozone changes between 2001 20 till 2022 data from 2002 and 2020 2019 were excluded and uh, sudden stratospheric warming broke up the ozone hole mostly early in the year they looked at different stratospheric layer throughout a key austral spring time month of november to november when satellite data from 2022 is considered they had previously reported recovery trends in antarctic spring total column ozone itna itna theek hai par across almost uh, atmospheric level from 2001 onward disappear the middle status been dominated by continued significant um, reduction since to amounting to 26% loss in the core of ozone hole this reduction is potentially by dynamical changes in the mesosphere the atmospheric level above the स्ट्रेटोस्फियर जो तो मेसोफियर तो वही है जो स्ट्रेटोफियर के ऊपर होता है द फाइंडिंग दैट चेंजेस इन सदर्न सदर्न हेमिस्फियर एटमॉस्फियर कंट्रीब्यूटिंग टू परसिस्टेंट एंटार्कटिक एंटार्कटिका ओजोन तो अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फियरिक लेयर ठीक है स्ट्रेटोस्फियर मिजोस्फियर एक्सोस्फियर आइनोस्फियर यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फियर तो ये आपका स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर मिजोस्फियर यहीं पे आपका मिलता है ओजोन का फॉर्मूला होता है ओ थ्री तो एंटार्कटिक एंटार्कटिका ओजोन होल हो रहा है पर बढ़ भी रहा है एट द सेम टाइम कब मिड स्प्रिंग ये देखिए मिड स्प्रिंग में और ये ओवरऑल तो ये बहुत वेरिएबल है इसलिए इसको स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओजोन अल्ट्रा वायलेट रेस सन को रोकता है घुसने नहीं देता यही था तो इससे क्या होगा आपका टेम्परेचर नहीं होगा ओजोन के रहने से ओजोन चला जाएगा क्या आएगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा सारा फ्लड आ जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी सिंपल सी बात यही है तो ये हमें देखना है ओजोन क्या है ये आपका ओजोन होल क्या है और स्ट्रेटोस फियर याद रखना है इतना ही था थैंक यू गाइज प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स